журналистер жалпы не де жаңалықтарда айтып жатқан кезде бір қайғылы нәрсе болса, соны кәдімгідей бір қарапайым нәрсе сияқты айтады. Эмоция жоқ ешқандай. Қайғылы дүниені эмоциясыз айтады. Эмоция жоқ. Бейтарап жеткізеді. Еттер үйреніп кеткен сияқты соған. Әдеп жоқ, әдеп. Журналистикалық әдепке кім үйретеді, соны сұрағым келеді. Әдепке кім үйретеді журналистерді? Сұрақ ортақ енді. Көбіне бұл телеарнада жұмыс жасайтын журналистер туралы айтып отыр, өткен эмоция туралы айтып отырмыз бұл жерде. Я, бұл жерде... Этика, әдеп. Я, журналистің үшкі дайындығы, кейбір қабарларды жеткізудегі жаңа өзінің эмоционалдығын білдіре алмауы, мысал қайғылы жағдайларды не алғанда болмаса, көбіне біздің журналистерінің сөз мәдениетіне қатты дейсеміз. Сөзді дұрыс қолдан байды, дұрыс сөйлей алмайды деген сияқты пікірлер айтады. Енді бұл жерде де тек қана журналистика факультеттерін күнәләу қиын шығар. Біздің мектептің тәрбиесінде, мектептің өзінде жаңа оқуға қызықтыру деген, әдебетке қызықтыру деген күшкене бәсенсіп қалды, оны мойындаймыз. Ол енді жаңағы телеканалдарының башылықтарына да байланысты. Неге жаңағы таланттыларының үшінен ең мұқтыларын үріктеуге көңіл бөлім бейді деген әрсе шығады. Білмейм, күнгін әлеген. Тәрбие деген арасында Меніңше, оның барлығымна Абайдың сөзі мән айтқанда бәрін түсуге болады. Абай айтады ғой, кімнің мәні түзелмейді десе, қолымда билет болса, соны жөнге келтірер едім деп. Сондықтан, бірақ әдеп мәселесін мен басқа қырынан келгін келіп отыр. Бұл біздің қоғамда шында да, тек қана журналистика да емес, біздің қоғамда осы әсіресе ғылымда, шығар Біз, мысал, ғалымдар, немесе бір кітапты аласыз кейде, немесе бір мақаланы, немесе авторлық телеарнадағы сөжет таласыз, сілтемесіз біреудің ойын айтып тұрады, өз ойында жеткізіп тұрады. Бұл, мысалыға, бұл авторға құрметсіздік. Ол бірақ оны ұрлық жиендікте бойламайды. Неге себебі? Бала жастан біз соны үйретеміз. Егер батыста, мысалыға, Ол кішкентай бір сөйлем алса, соған сілтеме жасайды. Бір кішкентай, мысалыға, оның көмегін көрсе, соған рахмет айтады. Ал біз балаға, мысалыға, мектеп жасында айтамыз, сен осындай ғылым ең жұмыс жазып алып келдейміз. Бала баратта, оны көшіріп алады. Интернеттен көшіріп алады. Немесе жаңағы бір әкешешесі бірнені көшіріп берет, бала оның орлығы екенін білмейді, сезім бейді. Қалпты жағдай деп қалды. Қалпты жағдай. Өсі келі ол дейсертация жазғанда да, журналистик зерттеу жазғанда да, шығармашылықпен айналысыған кезде де оның орлығы екенін білмейді. Ал шын мәнінде, мысалға біз өзіміз өмірде көп кездестіреміз, бір қадымғы өзіміздің жазған дүниемізді оқып келе жатамызда, бірақ астынан басқа бір өдің авторын көргенде аң таң қаламыз, мысалға себебі. Дей кездестірдіңіз ол сондай жағдайдар? Бұндай жағдайлар болды біздің басымыздан өтті, мысалға. Ал үйткені біз шетелде қорғадық диссертацияны, мысалға шетелде мақалыларымыз шықты. Өзіміз сілтеме жасауға немесе мұна � Мысалға, егемен Қазақстан, үлкен еңселі, үлкен қимараты бар. Кіре беріс жерінде тұрар ұсқылып, мұқтар әуезіп, сәкен сейфуулин, смағыл сәдуі қасыптардан бастап, қазақтың бәрінің алыптарының, бүкіл алыптарының сүйрет ұтыр. Кіргенде именесіз. Бұл есі бар журналистке, бұның өзі тәрбие. Сол сияқты, мұна кезінде жазушылар одағына кірген кезде де жас әдейбетшілер именіп тұратын. Қазір неге именіп жоқ? Сіз жаңа айтып жатқан қасиеттер негізі, ол бір жағы біздің кемшілігімізде шығар, бір жағы артықшылығымыз. Себебі именіп аздап, мұнау қысылу, әдеп сақтау, ол бір жағынан біздің артықшылығымызда болу керек. Біз қазір соны жоғалтып та бара жатқан сияқтымыз. Үйткені шын мәнінде енді Абайда айтады қой, бізден бұрынғы бабаларымыз оларын сауаттылығы, мәдениеттілігі бейік болған шығар, бірақ мұнау елдік сананы айтқан кезде олар бізден бейік болды дейді. Мысалға, сол сияқты мұна әдеп мәселесін меніңше ол сол өндірісте. Отпасынан да. Отпасынан бастап, содан кейін ортасынан мұна өмірдің өзі үйретеді. Ал енді неге жаңағы 
буын алмаса ат мысалға сол буын алмасу кезеңінде аға буын мен мына жастардың арасында әдемі үйлесім болу керек деп ойлаймын. Ағалар өзінің мына мұхағалидың жыры бар ғой. Жастарға қарттардың тәжірибесін, ақылын қарттарға да жастардың қайратын берсе дейді. Осы екеуін үйлестіретін меніңше ол орта. Сонда әдеп қалыптасады, сонда тәжірибе қалыптасады деп ойлаймын.